அனைத்து இருசக்கர வாகன விருப்புகளுக்கும் ஓட்டுநர்களுக்கும் இந்த மெட்ராஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்டியூட்டுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற வண்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிவிஎஸ் விக்டர் கார்பெட்டர் க்ளீனிங் அப்படின்றது தான் அதுக்கு தேவையான டூல்ஸை நம்ம முன்னாடியே உங்களுக்கு கண்ணில் காட்டியிருந்தோம் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிவிஎஸ் விக்டர் இதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சென்ட்ரு ஸ்டாண்டை போடணும் சென்ட்ரு ஸ்டாண்டை போட்டுட்டு டேங்கு ஷீல்டு இதெல்லாம் கழட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டமாக இருக்குன்றதெல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் இப்போ நம்ம நேரடியாக வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போயிடுவோம் கார்பெட்டரை க்ளீன் பண்ணணும் இந்த கார்பெட்டர் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிக்கோலஸ் ஆகஸ்ட் ஓட்டோ இவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்குடைய இன்டேக் ஸ்ட்ரோக்குக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக இந்த கார்பரேட்டர் இப்போ அது அட்வான் அட்வான்ஸாக வந்து எஃப்ஐ ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கூட வந்துருச்சு இப்போ இந்த கார்பரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியூலையும் ஏரையும் மிக்சர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் இன்ஜினுக்குள்ளே கொடுக்குறது தான் இந்த கார்பரேட்டரே வேலை இப்போ இந்த ஏர் ஃபில்டர் மூலிமா ஏர் வந்து உள்ளே ப்ரெஸ் ஆகி இது வந்து கார்பரேட்டர் மூலிமா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டேக் வால் வழியாக கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கார்பரேட்டர் இப்போ இந்த கார்பரேட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்டர்லேருந்து கழட்டும் போது இன்லெட் வால் பக்கம் ஒரு ஸ்டார் ஸ்க்ரூவும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர் வர வரக்கூடிய ஸ்டார் ஒரு ஸ்டார் ஸ்க்ரூ இது ரெண்டையும் கழட்டிட்டோம் இப்போ வந்து கார்பரேட்டர் கையில் வச்சுட்டோம் இப்போ நமக்கு ட்ரே இருக்குது ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருக்குது இப்போ இதன் மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பரேட்டரில் அடி பக்கத்தில் உடைய கப்பு இதை வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் டேங்க் அதாவது மினிமம் ஃபியூல் டேங்க்னு சொல்லுவோம் இதன் வந்து நம்ம அதை கழட்டுறோம் இதை கழட்டினா மட்டும்தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா பாகத்தையும் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா பார்க்குறீங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் நீடல் கார்பெட்டர் கப்பை கல்ட்டி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் நீடல் இப்போ நார்மலாக நம்ம வீட்டெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்பு இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ சம்பு வந்து ரொம்ப அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வால் வந்து க்ளோஸ் பண்ணலை இதுதான் இந்த ஃப்ளோட்டுடைய ஃப்ளோட் நீடலுடைய வேல்யூ இந்த வேலை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேங்க்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபியூலை வந்து கார்பெட்டரில் தேவையான அளவு மட்டும் அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய கப்பில் வந்து போதுமான அளவுக்கு மட்டும் ஃபியூலை ரொப்பிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வால்வ் முடியும் ஸோ மெயின் ஜெட் வந்து பைலட் ஜெட் வழியாக ஏர் உள்ளே வந்து மெயின் ஜெட் வழியாக ஃபியூல் வெளியில் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவையான ஃபியூலை வெளியே கொடுக்குறதுதான் இந்த ஃப்ளோட் இன்டர்வியூட் வேலை இப்போ நம்ம கலட்டுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஜெட் இப்போ மெயின் ஜெட்டு ப்ளஸ் மெயின் ஜெட் ஸ்லாடு இப்போ இந்த மெயின் ஜெட்டு மெயின் ஜெட் ஸ்லாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து த்ராட்டில் கையில் கொடுக்கும்போது மேனுவலாக கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏர் வந்து இந்த பைலட் ஜெட்டு இப்போ கலட்டுறாங்க பாருங்கள் பைலட் ஜெட் மூலிமா ஏர் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே ப்ரெஸ் ஆகும் இப்போ இந்த ஏர் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஸ்லைடை தூக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதன் மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் வந்து மேலே ஏறி கார்பரேட்டருக்குள்ளே இன்டேக் ஆகும் ஸோ மெயின் ஜெட்டும் பைலட் ஜெட் இது ரெண்டுமே கழட்டிட்டோம் இப்போ இதை கழட்டிட்டாலே வந்து பின்னா டோட்டலாக பிளான்ஜ் தான் இப்போ இந்த பிளான்ஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபியூலில் கழுவுறோம் ஏன் ஃபியூலில் கழுவுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபியூலை பொறுத்த வரைக்கும் சீக்கிரமாக எவாப்பர் ஆகிடும் ரெண்டாவது அதில் உள்ள கரைகள்லாம் நமக்கு க்ளீனாக வெளியே வந்துடும் ஸோ நமக்கு தேவையான பொருள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபியூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரெஷ் ப்ரெஷ்ஷை கொண்டு அங்கங்கே அதாவது பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர்லேயும் இன்னொருலேயும் வந்து நமக்கு அந்த கரையை எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம நல்லா ப்ரெஷ்ஷை அடிச்சுட்டு கடைசியாக ஃபியூலில் ப்ரெஷராக நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஹோல்ஸ்லேயும் நம்ம ப்ரெஷரில் கொடுக்கும்போது இந்த ஹோல்ஸுக்குள்ளே டஸ்ட் அடைச்சிருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வெளியே வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கழுவி வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம மாட்ட போகிறோம் இப்போ மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பாகம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் நார்மலாக இந்த வண்டி கார்பெட் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன மாட்டுறோம்னா பைலட் ஜெட்டை தான் மாட்டுறோம் இந்த பைலட் ஜெட்டை வந்து ஹோல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பைலட் ஜெட்டை ஃபஸ்ட்டு மாட்டுறோம் பைலட் ஜெட்டுடைய வேலை ஏர் ஸ்க்ரூவை கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது அந்த ஏர் ஸ்க்ரூவுடைய ஏர் வந்து பைலட் ஜெட்டில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் பைலட் ஜெட்டுடைய வேலை ஸோ அடுத்து வந்து மெயின் ஜெட் ஸ்லாடோடு இருக்குது அதை அப்படியே தூக்கி நம்ம மாட்டுறோம் ஸோ மெயின் ஜெட்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பைலட் ஜெட் வழியாக உள்ளே வர ஏரு அந்த ஃபியூலை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஸ்லைடுகளை வந்து மேனுவலாக நீங்கள் கொடுக்குற ஆக்சிலேட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைடு வழியாக வெளியே போகிறது தான் இப்போ இது வந்து இதுனா ஃப்ளோட்டு நீடல் இந்த நீடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் வர சம்பில் வர வால்வு மாதிரி தான் ஃபியூலை வந்து தேவையான அளவுக்கு மட்டும்
கேஸ் இல்லைனா கன்வெர்ட் பண்ணும் பவர் ஸ்டோக்கில் ஃபயர் பண்ணும் எக்ஸாஸ் ஸ்டோக்கில் வெளியே தரலும் இப்போ இந்த ஏர் ஸ்க்ரூவில் மட்டும் நம்ம வந்து தெரியாமல் கை வச்சிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்பிஎம் லெவல் மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி வெடிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஸோ மோஸ்ட்லி செட்டிங் ஆன கார்பெட்டில் ஏர் ஸ்க்ரூவில் கை வைக்கவே கூடாது இப்போ நம்ம கார்பெட்டில் மாட்டினோடனே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வண்டியில் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டெக் சைடு வந்து நம்ம சொல்லிவிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்போசிட்டில் வர ஏர் ஃபில்டர் வர சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உட்கார வச்சிடலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் உட்கார வச்சுட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லைடை வந்து கரெக்டாக சென்ட்ரு பண்ணி ஸ்லைடில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு டாட் வரும் உதாரணத்துக்கு ஒரு டாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்லிங்க்கும் இன்னொரு டாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின் லாக் பின்னு சொல்லும் அதாவது அந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் நகராமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்லோ நம்ம ஸ்லைடை தூக்கி உட்கார வச்சுட்டு ரெண்டு தடவை ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களே வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையான டூல்ஸை வச்சு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்களே கார்பெட்டை க்ளீன் பண்ணி மாட்டிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் டஸ்ட் இல்லாமல் அடைப்பு இல்லாமல் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து கார்பெட்டை மாட்டி முடிச்சிட்டோம் இது போல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்